జీవితంలో మా కుటుంబానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి తీరని లోటు తోడ్చలేని అభావం అయినా సరే సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖు నుంచి మా కుటుంబానికి వెన్నంటే ఉండి డాక్టర్ గారు లేని లోటుని తల్లాటి పులి వెంట నడిచిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా మీ కుటుంబానికి మేము ఉన్నాం మీకు అండగా మేము ఉంటాం మీకు ఇబ్బంది అయితే మా ప్రాణాలు ఇస్తామని చెప్పి గత పదిహేను రోజుల నుంచి మాకు మనోధైర్యాన్ని ఇస్తూ మమ్మల్ని మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత మా కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు పెద్దలు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పల్నాడు పులి అడుగు జాడల్లో నడిచి ముప్పై ఏడేళ్ల సముద్రాన్ని ముప్పై ఏడేళ్ల నుంచి మా కుటుంబాన్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుతూ మాకు కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా మీ వెంటనే మేము ఉన్నామని చెప్పి నడిచి మాకు ఈరోజు అన్నగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకి పెద్దలకి వేదిక అలంకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి నా తమ్ముళ్ళకి సోదరులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున చేతులెత్తి మీకు దండం పడతా ఉన్నాను ఒకసారి చాలామంది పుడతా ఉంటారు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గిట్టక తప్పదు కానీ బతికున్నంత కాలం ఎట్లా బతికా బతికున్నప్పుడు మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా అందరూ నిలబడ్డాం నమ్మిన పార్టీని నమ్ముకున్న కార్యకర్తల కోసం ఏ విధంగా కష్టపడ్డామని దాన్ని బట్టి మనం మరణించిన తర్వాత జనం గుండెల్లో కానీ కార్యకర్త హృదయాల్లో కానీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోతా ఉంటాం అటువంటి కోవకు చెందిన వ్యక్తి మన పల్నాటి పులి డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు గారు జీవితాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పోరాడుతూ ఉంటారు కానీ పోరాటాన్ని జీవితంగా బతికిన వ్యక్తి డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు గారు డెబ్బై రెండు వేల వయసులో కూడా చిన్న కార్యకర్తకి ఇబ్బంది అయినా సరే ముందు దెబ్బ నా ఒంటి మీద పడిన తర్వాతనే కార్యకర్త దగ్గర మీదకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి కష్టపడిన వ్యక్తి డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు గారు ఒకసారి తలుచుకోవాలి ఆయన్ని ఆయన ఆశయాలు ఆయన ఏ విధంగా కష్టపడ్డారో ఏ విధంగా కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడ్డారో ఏ విధంగా పార్టీ కోసం తన ప్రాణాలు అర్పించారో మనందరం ఈ రోజు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పోరాటమే ఆయన ఏడేళ్ల వయసులో ఆరుగురు సోదరులు ఒకే రోజు ఆయన కళ్ళ ముందు చనిపోయినా కూడా పర్వాలేదు నా తల్లిదండ్రులు నేను అండగా ఉంటానని చెప్పి బతికారు పదో క్లాస్ చదివేటప్పుడు మా నాయనమ్మ అంటే మా నాన్నగారు అమ్మ చనిపోయినా కూడా దిగులు పడకుండా ఎవరైతే తనని అవమానించారో ఎవరైతే తనని చిన్న చూపు చూశారో వారందరికీ జవాబు చెప్పాలనే విధంగా దూరంగా వెళ్ళైనా సరే చదువుకొని డాక్టర్ అయి నా తాతయ్య అందరినీ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ పల్నాటి గడ్డ మీద నేను పుట్టినప్పుడు అడుగు పెట్టారు ఆ రోజు నుంచి కూడా ఒకటే ఆలోచన ఒకటే ఆశ ఎవరైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా వైద్యం అందించాలి వారందరికీ కూడా అండగా నిలబడాలి అని చెప్పి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైద్య సహాయాన్ని అందించిన మహానా మహానాయకుడు మన పల్నాటి డాక్టర్ కూడా శివప్రసాదరావు గారు ఆనాడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించి ఇక్కడ వైద్యుడిగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్న కోడలు గారు వస్తే ఇక్కడ జరుగుతున్న అరాచకాన్ని అరికట్టగలరు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రతిష్ఠించగలరు అని బ్రదర్ నువ్వు రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని చెప్తే అన్నగారు మీద అభిమానంతో ఆ రోజు నుంచి ఐదు సార్లు వరుసగా నర్సరావుపేట నుంచి శాసనసభ్యులు ఎదిగారు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ గారు ఆశీస్సులతో చంద్రబాబు గారు స్ఫూర్తితో చంద్రబాబు గారు అందతో ఎన్నో మంత్రి పదాలు అధిగమించినా కూడా ప్రతిదీ కూడా పేదవాడికి ఎట్లా న్యాయం చేయాలి నర్సరావుపేటలో అభివృద్ధి ఎట్లా జరగాలి దానికి ఒకటే కారణం ఆ రోజు ఎనభై మంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఉదయం పూటి ఎలక్షన్ మొదలైతే సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చే వరకు ఇంట్లో అమ్మ మేమందరం కూడా బయట కూర్చునేసుకుని కూర్చునేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఉదయం ఐదు గంటలకు వెళ్ళిన మనిషి సాయంకాలం ఇంటికి వస్తాడా రాడు అని కూడా భయంతో బతికేవాళ్ళం అయినా సరే కార్యకర్తల కోసం హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మీద దారుణం చేశారు రెండు సార్లుగా కానీ 
పంగిపాళ్ళలో కానీ దండపాళ్ళలో కానీ ఆయన్ని చంపాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా ఒక్క కేసు కూడా పెట్టకుండా అభివృద్ధిని అభివృద్ధి చనువులను చేయిద్దాం కక్షలు కారణాలు మన వద్దు ఈ బాంబు దాడులకి మనం ఆపేద్దామని చెప్పి నస్రాబాద్ని అభివృద్ధి దాడులకు తీసుకువెళ్లిన నాయకులు మన డాక్టర్ కొడల శివప్రసాదరావు గారు వారు కేసులు పెడతా ఉన్నారు వారందరినీ మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా వంద రోజులు పరిపాలన చేశారు ఈ నర్సరావుపేటలో మీరు ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఏ అభివృద్ధి చూసినా దాని వెనకాల ఒకే ఒక్క పేరు డాక్టర్ కొడల శివప్రసాదరావు గారు అందుకే ఈ రోజు నర్సరావుపేటలో రోడ్ల విస్తరణ కానీ టౌన్ హాల్ నిర్మాణం కానీ బ్రహ్మాండమైన స్టేడియం కానీ షాదీఖానా కానీ భువనచంద్ర టౌన్ హాల్ కానీ అన్నిటికీ కూడా అంకురార్పణ చేసి దాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజల వద్దకు తీసుకువచ్చింది మన నాయకుడు డాక్టర్ కూడా శివప్రసాదరావు గారు చివరికి ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తిత్వం అంటే మనకి ఓట్లు పడవు మనం అక్కడికి వెళ్తే మన మీద బాంబు వేసి దాడి చేశారు అని చెప్పి లింగంగుంట్లో అనే ప్రాంతం ఉంది అక్కడికి వెళ్తే ఒక్క ఓటు కూడా మన తెలుగుదేశం పార్టీకి రాదు అన్నా కూడా రాజకీయాలు ఎలక్షన్లు అప్పుడు మాత్రమే మిగతా ప్రా మిగతా సమయంతో కూడా మనం అభివృద్ధి అనే ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి లింగంగుంట్లో వాళ్ళ చిరకాల సమస్య పుష్పగిరి పీఠాధిపతితో కూడా మాట్లాడి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశీస్సులతో ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం చూపించిన నాయకుడు ఒక్క డాక్టర్ కూడా శివప్రసాదరావు గారు మాత్రమే అంతేకాదు తన నమ్మి ఎన్నుకున్న సత్తనపల్లి నియోజకవర్గం కూడా నర్సరావుపేటకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలని చెప్పి ఇక్కడ జేఎన్యూ కాస్తే అక్కడ కేంద్రీయ విభాగం తీసుకొచ్చా ఇక్కడ టౌన్ హాల్ నిర్మాణం చేస్తే అక్కడ అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరుతో తారక రామసాగర్ చంద్రబాబు గారి చేతుల మీదుగా మనం ప్రారంభం జరిగింది అంతేకాదు ప్రతి పేదవాడికి కూడా ప్రతి పేదవాడు సొంతింట్లో ఉండాలి అని చెప్పి ఈ రోజు మన నర్సరావుపేట చుట్టుపక్కల ఉన్న చంద్రబాబు కాలనీ కానీ బీసీ కాలనీ కానీ శివ సంజీవ కాలనీ కానీ ఎస్ఆర్కేటి కాలనీ కానీ అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మనసులో డాక్టర్ కోడల శివప్రసాద్ గారు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను అంతేకాదు అన్నిటికీ మించి పార్టీ ఎదురు ఒక కార్యక్రమం పార్టీ ఎదురు ఒక కార్యక్రమం తీసుకువెళ్ళాలని మనం ఆదేశిస్తే చూచా తప్పకుండా దాని ఆచరణలో తీసుకొచ్చి అవసరమైతే కార్యకర్తల కోసం జైలుకు వెళ్తాను కార్యకర్తల కోసం లాఠీ దెబ్బలు తింటాను కానీ నా కార్యకర్తల వంటి మీద చిన్న దెబ్బ పడినా కూడా ఊరుకోనని చెప్పి బతికున్నంత కాలం పార్టీ కోసం కష్టపడిన నాయకుడు డాక్టర్ కొడల శివప్రసాద్ రావు గారు ఒక నాయకుడిగానే కాదు ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా మా అందరికీ పెద్ద దిక్కు ఈరోజు ఆ రోజు బతుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం నేను ఫోన్ చేసేవాడిని ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ప్రతిరోజు నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు అన్ని విషయాలు ఒక చిన్న పిల్లవాడిలాగా ఒక కుటుంబ పెద్దగా ఒక పార్టీ నాయకుడిగా అన్ని విషయాలు చర్చించుకునేవాళ్ళం కానీ నా బాధల్లో ఏంటంటే ఈ రోజు ఆ ఫోన్ చేస్తాను కూడా ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎత్తే మనిషి లేకపోవటం మాకు జీవితంలో మేము తీర్చుకోలేని లోటు అయినా సరే మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం మా నాన్నగారు ఆ రోజు చెప్పినా ఇప్పుడు చెప్పినా ఎంత కాలం బతికావని ముఖ్యం కాదు బతికినంత కాలం ఏ విధంగా బతికాం ఏ విధంగా ఏ విధంగా పార్టీ కోసం కష్టపడ్డా ఏ విధంగా పార్టీ కోసం నిలబడ్డా ఏ విధంగా నమ్మిన వాళ్ళ కోసం మన అండగా ఉన్నా అన్నదే మన చరిత్ర ఆయన ఏ ఆశయాల కోసం అయితే కష్టపడ్డారో ఏ విధంగా అయితే నర్సరావుపేట సత్యనపల్లి నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధిగా ముందుకు తీసుకువెళ్లారో ఆ కార్యకర్తలందరికీ కూడా అండగా నిలబడతామని మనకు పదవులతో పనిలేదు మీరందరూ అండగా నిలబడితే మీరందరూ హాపీ అయితేస్తే మాకు అదే కొండంత అండ అని చెప్పని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా చివరిగా చివరిగా మాకు ఈ ఈ దుర్ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి కూడా మేమంటే మేమన్నా మీ కుటుంబానికి మీకెప్పుడు కూడా నేను అండగా ఉంటానని చెప్పి ముఖ్య మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మా పెద్ద దిక్కు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ తరఫున కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ చివరిగా ఇవాళ అవతల పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నా మీద రాజకీయాలు చేయబోయారు చివరికి చంద్రబాబు గారు కూడా సౌరాజకీయాలు చేస్తారని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
మీకు దమ్ముంటే మీ పార్టీలో మీ పార్టీలో ఒక్క నాయకుణ్ణి ఒక్క నాయకుణ్ణి పల్లాటి పుల్లాటి నాయకుణ్ణి చూపించండి మీరు చెప్పిన మాటలన్నిటి కూడా మీ ఏకీ భావిస్తారని చెప్తూ మేము బతుకున్నంత కాలం మేము బతుకున్నంత కాలం మా కుటుంబం మీ పల్లాటి గడ్డి మీద బతుకున్నంత కాలం మేము తెలుగుదేశం పార్టీకి కట్టు బానిసలు చంద్రబాబు గారి మాటే మా మాట చంద్రబాబు గారి ఆదేశాలే మాకు శిరోధారి అని చెప్పి తెలియ చేసుకుంటూ ఒక్కసారి ఏ ఆశయాల కోసమైతే ఆయన కష్టపడ్డారో ఆ ఆశయాల కోసం మనందరం కష్టపడి ఆయన స్ఫూర్తిని మనం బతుకుంటున్న కాలం మనం అదేవిధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ జోహార్ కోడల జోహార్ కోడల జోహార్ ఇంటియా జోహార్ ఇంటియా జోహార్ కోడల జోహార్ కోడల